President, komiteen skriver i innstillingen at den mener svaret fra statsråden med all tydelighet viser behov for en ny legemiddelmelding, slik at Stortinget kan se legemiddelpolitikken samlet og dermed også styrke virkemiddelapparatet innenfor biomedisin. På hvilken måte vil statsråden følge opp denne enstemmige komitémerknaden? Statsråd Strøm-Eriksen. President, jeg oppfattet representanten Aspjell som at det som var viktig, det var å gå gjennom lovgrunnlaget når det gjelder bytteordningen. Det er også, som jeg forstår, viktig for komiteen at vi gjør, at vi foretar utprøvende behandling, at man øker også og gjør forsøk på det, og når det gjelder den øvrige strategien, så mener jeg at jeg redegjorde for det også i innlegget mitt. Og mener at biomedisinsk forskning skal komme inn under Helse og omsorg 2021. Så er det slik at vi har omtalt legemidler også i Helse- og omsorgsplanen. Og kommer også til å gjøre det i den nye stortingsmeldingen for kvalitet og pasientsikkerhet. Ny replikk, Bent Høie. President, det er vanskelig å forstå statsråden sitt innlegg annerledes enn at statsråden ikke har tenkt å følge opp flertallsmerknaden. Og derfor, president, må jeg nesten få sitere flertallsmerknaden. Sitat, komiteen mener svaret fra statsråden med all tydelighet viser behovet for en ny legemiddelmelding, komma slik at Stortinget kan se legemiddelpolitikken samlet, og dermed også styrke virkemiddelapparatet innen biomedisin. Kommer denne regjeringen til å fremme en ny legemiddelmelding for Stortinget? Statsråd Strøm-Eriksen. President, det er fullt mulig å ta opp legemiddelpolitikk, som jeg sier, i den nye meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Og vi har også omtalt dette i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Den legemiddelmeldingen som vi har, og som vi baserer politikken på, den er ikke veldig gammel. Og som jeg sier, så har jeg forstått og forsto også representanten Aspjells svar på at her dreier det seg først og fremst om å få en gjennomgang av lovgrunnlaget for bytteordningen. Det vil jeg selvfølgelig følge opp og videre ta sentrale problemstillinger og nye problemstillinger i forhold til legemiddelpolitikken i de dokumenter som jeg har nevnt. 